。你现在来干什么？你走，你走，你走。我问你回来了，干嘛要走？我不走。对不起，国风，我知道你受了伤，身体受伤，心里也受伤，是我不对，我没照顾好你。我要知道他是那么一个人，我就不多了。我豁出去跟他打起来，又能怎么样？这样你也不会受伤。我不会跟他打的。他是什么人，你是什么人？你怕坏了你的名声？你这说的什么话？名声？我说的是你的心里话。你走吧。现在我的名声更坏了。以前我只是骗了你，现在给藏秋生这么一闹，我是臭名远扬。你别把自己说那么难听，好不好？这要说错，也是我的错。我没照顾好你们娘俩，是我没做好。应该是我向你道歉。国芳，给我一次机会。我以后不会再让你们娘俩受这委屈。我母女俩天生命贱，指望不上谁照顾我们，也不用你照顾。走吧，国芳，你这为什么呀？是不是就是？伤心了，生我气了是吗？是我一大老爷们儿，关键时候我不在，让你们娘俩受这么大的罪。国芳，我也心疼啊。我来找你，就是想看看你伤的怎么样。我想好好照顾你。不用了。你走吧。我想跟你结婚。我知道你现在怎么想我，你是觉得在你最难的时候我撤了，我这人靠不住，我挺尊重夫妻这两个字儿，也很尊重婚姻，我不是一胡来的人。不管我怎么讨厌藏秋生，他只要是你的丈夫，你们还有夫妻的名分。受法律保护，我就得尊重这个事实。我现在想法挺简单，就是想跟你结婚。我想以后照顾你们娘儿俩，想负这责任。我不知道你愿不愿意考虑一下。明天我就走了，要四天以后才回来。你就不想跟我说点什么？那行吧，你什么时候给我回话都行，就打我手机，我二十四小时都开着机。那我走了，你自己多保重。
。哎，回来了。你等我呢吗？啊。妈呢？去超市了。见着国芳了吗？见了。他怎么说的呀？他没说话。我知道他是伤了心了。那你，你打算？我打算跟他结婚。他愿意吗？我想问你啊，你是爱他呢，还是觉着对他有责任、有义务啊？我觉得像我这种人，可能对女人说尽责任、尽义务更容易一些。可这有什么区别呀、啊？不都一回事儿？这一男的跟一女的，打算在一块儿过一辈子，互相觉得亲，这到死了，埋一块儿。两个人愿意一块儿到死，那不就是爱情吗？那我原来还打算死了以后跟你们在一块儿，这不也把你俩分开了吗？所以说，这爱情这事儿，我说不清楚。国芳，国芳。好久不见了，你怎么样啊？挺好的吧？你好像瘦了。我最近忙，也没顾得上问。我听建平说了，说你的离婚手续办了是吧？啊，建平还跟我说，他想跟你结婚，你不同意。为什么呀？你看你。那么喜欢建平，费了那么多的心思，现在他跟你结婚了，你又不同意。我告诉你啊，建平这人可是一根筋，他跟我说了，他都准备好了，准备跟你过日子到老到死。你说你为什么还是不同意啊？国宝，咱们都是女人，我劝你一句。你跟着建民这一辈子，不会大富大贵的，但是你可以跟他平平安安的过一辈子，这有什么不好啊？别说了，是我配不上的，我高攀不上。这爱情跟结婚是两个人的事儿，什么配得上配不上，高攀不高攀的？我告诉你，这都是你的借口。你跟我说实话，是不是强奸那事儿，你还是挺在意的？你要真这么想的话，我就劝你把这想法给打消了。这江建平是个警察，他会了解一个受害者的痛苦的，他不会在意的。再说吧，什么叫再说吧呀？那你让他等还是不让他等啊？啊？那让他再找一个还是你再找一个？我真不明白你是怎么想的，机会不等人啊，过去可就过去了。你先忙你的吧。这事儿你别管了。金子。你该回家了吧？我是该回家，我不放心。我跟你可要睡了，你该走了，你走吧。我不放心，你回家吧。你看你睡觉轻点，你妈都给我看住了啊！你们说什么呢？你睡你，我跟你说啊，你想看也看不住我，我想干的事儿。你谁想拦也拦不住
你们早点睡吧，老夫走了，我在门外待着啊。今天晚上我不回去了，为什么呀？因为有事儿这边。我我在老虎这儿呢，这那个老虎和尼可打架了，我这这正劝着呢。你先睡吧啊。老虎，哦、啊，就是白天上派出所那老虎吧？是。哎，他耳朵不是听不见吗？你你这怎么劝架？你说话他也听不见。他跟你可是，这个动嘴还是动手了呀？所以啊，他他就听不见嘛，听不见他就就急了，急了就动手了。哎呦，我这这行，这都还行，都拉开了，这你就放心吧，你你先睡吧啊。他们打架为什么呀？就两口子嘛，鸡毛蒜皮的事儿。嗯，哎，用不用我帮忙啊？哦，不用不用，呃，这没真没事，你你先睡吧啊，你睡你的。嗯，你先睡，我明天再说啊。啊，哎公山局李科长来了，您见吗？呃，李科长是吧？嗯。你，那你干嘛去？啊？我上厕所。啊，我跟你一块儿去。啊，那李科长，你他想干什么就让他干啊，就随意就完了。你你招待你就说我这儿没时间。哎啊，哎,哎，呃，想干什么就干什么啊。行。你还好吗？那不说话，国芳。上次我走的时候，让你好好考虑考虑我们结婚的事儿。你考虑了没有？你到底是怎么想的？没怎么想。没怎么想。你是暂时不打算跟我结婚呢？还是从来就没想过要跟我结婚，还是想再想想看，等想好了再说呢。你怎么来了？你给我出去！哼，我怎么不能来？我又出来了。哎呦，你们俩又勾搭上了，啊？哎呀，他跟我离婚了，你高兴了吧？便宜你了。你想干什么？我不想干什么。嗯，这是这天底下的便宜事儿啊，不能那么便宜。我这婚还不能白离，是不是？啊？啊，你们都舒服了，美了，哎，我他妈什么也没剩下，那可不行，不行！我今天是找你们下战书来了，啊，离婚，离就离了，那谁怕谁呀、啊？啊，可我是俏俏的爸爸啊，我不能不要，我得要俏俏的抚养权。
啊，对了，还有这房子啊，也得有一半是我的。哎呀，多漂亮的房子，也能值不少钱呢。哎呀，不就是上法院起诉吗？这我也会，你们就等着瞧吧。藏秋生，我想问问你是个什么东西？你是男的吗？你给我从这儿滚出去吧，别再让我看见。要不然我对你不客气。哟，不客气，不客气，你能把我怎么着？啊，你是警察，也不会把我怎么着。怎么着？来，起来，我告诉你。我起来。哎，干什么？干什么？哎，宋总，我告诉你，他现在跟你没关系，他是我没婚妻。你，你要是再来骚扰他，我就管得着你，听见了？你松开，松开，松开，走就走。走就走，我怕你啊！郭峰。你走吧，我不想跟你结婚。郭凡，我想跟你说，我是真心实意。你走吧。到家了。哎呀，好女儿，再叫声！再叫声！你把孩子放下！你是我女儿！你把舅舅放下你！我就不，她是我女儿！你把舅舅放下你！他已经叫我爸爸了，你没听见啊？都开始！把孩子放下！哎、干什么呀你？我是孩子的爸，我,我有权利看他呀。那俏俏的抚养权归郭芳，你要看俏俏的，郭芳同意。你到底想怎么着啊？啊，给你讲道理，你听不进去啊？她也是我女儿，哎，她是不是管我叫爸呀、啊？这就是理。我想见，我就要见，谁也管不着。乔乔，以后就别想爸爸了，就跟着妈妈过好吗？那爸爸要是再到学校去接你，你千万别跟他走，记住了。你那爸爸真是让我怕了，我就不信他能对你好，我真怕他把你给伤了。你听懂没有？吃饭吧。我就是怕。他要是跟我较上劲儿了，那不就盯上俏俏了吗？我真怕有一天他要是把俏俏接走了，我都不知道。他除了上小学门口送吃的，还干别的了吗？没有。那你说我现在该怎么办？你好好照顾俏俏，嗯，上下学的时候盯紧点儿。要是什么事儿，你赶紧给我打电话啊。哎，我的电话号码你还有吗？有。那，你们就不能拿藏秋生怎么着？警告。警告也没用啊。那我是说，你们除了警告，就没有别的办法了。嗯、我还以为你们警察能有办法呢。我们警察也不是事事都有办法。很多事儿，我们也不能为力、啊。我真不知道我上辈子是不是欠他什么了。这辈子他就是跟我过不去，一天好日子都不让我过。你千万别这么想啊！好了，你先忙吧，我走了。
你又见着建平了吗？你打算跟他怎么着啊？那还能怎么着？不怎么着？我就真不明白了。你说你都难成这样了，有了建平，不管怎么的也能帮你点忙啊。那他怎么说也是一男的，是个警察啊，他也能保护你们，是不是？替你壮壮胆儿。我凭什么呀？让他背着我母女俩这么大个累赘，他又不欠我们的，什么欠不欠的呀？你总得结婚吧，总得嫁人不是啊？那藏秋生可能就是看中孤儿寡母的好欺负，才没完没了的。要是这门建平结婚了，生活稳定了，他可能也就死心了呀。我说你怎么还是摇头啊？我不能太让人瞧不起了。这辈子我谁也不靠，我就不信了。藏秋生他能让我死吗？你这人怎么这么轴啊你？什么事儿？我正忙着呢，说吧。我收到起诉书了，是藏秋生，他要夺孩子，还有财产。藏秋生呢？不知道。我得回家去一趟，我不能让他夺走俏俏。嗯。你离婚了，孩子跟你对吗？我跟你不一样，你是跟藏秋生离婚，我是跟江建平离婚，你想能一样吗？孩子跟我或者跟江建平没什么区别，就因为我老在的原因啊。那可能你还不理解我。俏俏从小就跟我在一起，我们从来没分开过。这么多年我拼死拼活的，我不为别的，我就为了俏俏。他要是被夺走了，真的就没法活了。我觉得藏秋生的目的不在孩子，是钱。他想要房子，所以给你打官司。要孩子就是一砝码，砝码你懂吗？他想要房子，就想要孩子，法院把孩子判给了你，那房子就得判他一部分呀、啊。这不公平啊！那房子是我卖保险一份一份挣出来的，我这么多年辛辛苦苦的，我就挣了这么一套房子，我还欠了银行一大笔钱呢。这些你都知道啊。你知道这么跟法院说，我也希望法院能给你公平啊。哦，对了，那你走了以后。巧巧就放我妈，放江建平他妈那儿啊。我还想请你帮我把孩子给送过去。干嘛是我送啊？你怕见着江建平？国芳，咱们都是女人，我想问你一句：你爱不爱江建平？我配不上他。我觉得，他跟谁在一起都比跟我好。别拐弯抹角的，直接说爱不爱。真的配不上他紧赶慢赶的，总算是赶上了。我长年累月在这火车上跑，这样坐火车出去办事儿呢，还是第一次，也挺新鲜。我是这么想，反正呢，你得回老家一趟。如果说单位回去打官司
也怪伤心的。我看不如咱把结婚手续一块办了，这样就把伤心变成不伤心，把不幸变成幸福。你觉得呢？想彻底跟我分居啊？你别叫我了，我这烦着呢啊！烦也不能出去睡。你出去睡算什么意思啊？啊？娘亲戚跟洋洋他们俩怎么想？你是不是想告诉他们说，咱俩感情不好了，你跟我分居了？你想多了。我想的一点都不多。你是不是觉着，咱俩感情出问题了？我没那么说。那就别出去。咱俩是夫妻，你对我有什么看法，你可以告诉我；我对你有什么看法，我也会告诉你。就是别冷战，冷战太可怕了。我觉得冷战就像是在两人中间挖沟，越挖就越深，越挖就越远，最后两人可能就互相够不着了。我不希望咱俩互相够不着。反正我不知道你是怎么想的。要是那样的话，我觉得生活就没什么意义了。我不愿意看见咱俩有一天变成那样。别出去了，就跟这儿睡吧。怎么判呢？孩子归我，这不就行了？孩子归你就行了。房子一半归张秋生，要不我就给他十万块钱。这么多，张秋生怎么说？他是要房子还是要钱？要房要钱不都一样吗？我都得把房子卖了，然后我再给他钱。我也认了，他要钱我就给他钱。只要他别再来捣乱，让我过个太平日子。别伤心啊，以后会有房子的。我不伤心。这么多年我玩命的赚钱，吃了那么多的苦，其实我就是为了躲开他这个人。可我没想到他还是找上门来了。看来我是命里该他的。我认了。行了，我不想。走吧，咱得去办另一道手续。我不去。为什么？我不能跟张秋生一样。他讹了我的钱，我不能讹你这人。我要真是什么都没了，我也不能强求你来娶我。谁说你讹我？我是真心的想让你嫁。前面你好好想想，等我卖了房子，把钱给了张秋生，我就真的什么都不剩了。不怕，还有我呢。可我还带个孩子。不怕。我们也没有城市户口。不怕。可我也没固定工作，卖保险有时候顺，有时候不顺。不怕。你还得供孩子上学。你还得供亲戚，不怕
还有什么理由？我知道你人好，可你得好好想想。我除了俏俏，真的什么都没了。废话，你要什么都有，那还要我干什么这房子呀，最迟明天我们就给您腾出来。哦，不急不急，我也不住，就是来看看。您不住？啊？哎，您腾出来我租出去。这房子，您租多少钱一个月啊？这梁子一听，这地界一个月两千块钱吧。这么贵啊？不贵啊。啊，那您是自己租啊，还是找中介公司啊？找中介公司啊。那您别找了呀。这房子我们租了，你们租？您不是还得给中介公司一个月租金吗？您就少收我们一个月得了。啊，对，您又租我们得了，这样呢，您也省得麻烦，我们也省得搬了，是吧？就是啊。行啊，租谁都是租嘛。哎呀，那我可得说谢谢您、哎。不不，你不谢我，<笑>是您跟这房子有缘。那什么，你先忙着，我先走了啊。哎，谢谢啊，哎，谢谢啊，哎、再见。我搬了。<笑>就是，谁呀、啊？哎，你你们干什么？哎，师傅，今天不搬了。今天不搬了？我们还住着，不搬了，你们回去吧。哦，那我回去了。哎，等等，叫师娘。哎，师娘。师良，行了，回去吧。哦，我回去。小玲，哎，你们回来了？啊，回来了。回来怎么也不跟我说一声啊？我这还担着心呢。是不是忙？忘了。<笑>怎么样啊？挺好的。挺好的。嗯、呃，怕了。孩子给国防，这房子呢，一人一半。还有，这趟去，我们俩顺路完手续也办了，现在也算是合法夫妻了。呃，我下一趟回来，我们打算办事儿，来吧，把管家叫上。好。啊。哎，我这么着请你，是不是不够正式？要不回头我也让郭芳弄一请柬什么的，给你送去。不用，什么时候你通知我一声就行了。行。金平啊。我看你好像挺高兴的，是，是挺高兴的，我也为你高兴，谢谢。你看咱俩这，连谢谢都说什么，这一客气就不知道说什么好了。不过，我现在能理解你当时跟管军的心情了。我当时的心情，对啊，你跟我说。你跟管军像是初恋、啊，是哈，我怎么都给忘了？哎，这怎么能忘、啊？说实话，那会儿我还挺嫉妒。你现在不嫉妒了吧？不了。<笑>那行，那你先忙着吧，我先回去了。哎，再见啊！再见。我跟简明结婚了，结了。嗯。哦，什么时候结的？啊，是办证了。那个建平说，等下次回来的时候，抽空把这事儿给办了。嗯，好。折腾那么长时间了，给我编个故事，再不结我都觉得没劲。为什么这么说呀、啊
怎么着？我有哪句话说的不对了？什么叫没劲呢？他俩认识时间也不短了。这人恋爱总不能总跟发烧是三十八度呢？烧时间长了不不残废了吗？总得有个冷却吧。这到一定时间了，该分就分，该结就结，是吧？他们俩不可能分手吧？那就结呗，结了好，非常好。那你跟我结婚呢，是因为冷却了，才结的吗？我没说咱俩。我就说咱俩。咱俩我没想过。那你跟我结婚，是为了像现在这样，跟我冷战吗？我没想跟你冷战，我就是心情不好。那你能不能跟我谈谈，你那深不可测的心情？你怎么心情就不好了？我说不清楚，反正我就是心情不好。那咱换句话说，那怎么着你那心情就能好了呢？我不知道，没准哪天我这心情又好了呢，反正不知道。我觉得建平跟郭芳挺有劲的。那郭芳为了建平，把辛辛苦苦攒了那么多年的房子都给卖了。建平也挺护着郭芳的。哼，我倒觉得呀，他们有他们的甜蜜，挺好，挺让人羡慕的。嗯、如果我没记错的话，江建平是你前夫吧？是吧？那，你既然这么羡慕你前夫甜蜜，那你我不明白你为什么当初要跟人家离婚呢？你这话太伤人了吧？你这话不伤人吗？我是你丈夫，你跟我躺在一块儿，你现在跟我说说羡慕你前夫，羡慕他甜蜜，不伤人吗？你什么意思？我羡慕他们的甜蜜，是因为在这个床上，我现在的丈夫跟我冷战，而且我不明白他为什么要跟我冷战。嗯，这不还是你的名字吗？你把它取出来，再存进去，那不就成你的名字了吗？那谁知道这是真的还是假的？你现在穿上鞋，咱们马上去银行，把这名字让你看着换成你的。本来就应该直接去银行，直接写我的名字。你还要干嘛？有几句话跟你说，张秋生，你给我听着。从今天起，你跟郭芳之间一点关系都没有，他不再欠你任何东西。你记住了，从今以后你没有任何权利再来骚扰他，否则我对你不客气。你听清楚，我我也没说再来找他呀，我得照顾俏俏。怎么着，我也是他亲爸呀，那得看你怎么照顾。好话丑话我都跟你说前边，你记着，郭芳以后是我老婆，俏俏是我女儿，往后我对你就没什么客气了。有个冤家路窄什么的，可别怪我不让你。俏俏是我女儿，啊，不管怎么着，我也是他亲爸。你不能是他亲爸爸，没错。你是他亲爸，可往后谁更配当这爸，咱还得走着瞧呢。畜生也能生儿育女，可会当爸的没几个
，走着瞧就走着瞧，怎么着？俏俏身上流的血是我给的，你能把她身上的血全换了吗？嗯，不能吧？吃她的心都有，咱不吃，恶心。这么着急找我啊，要不这样，这房子算我买下来了，我的房子，你租我的房子行吧？哎，我说管军，这房要真是你的，我还真不租了。凭什么你是房东，我是房客？那不就不平等吗？这咱俩之间，不能不平等啊！明白，非常明白。由于你是小玲前夫，我是她现任丈夫。你呀、啊，心里啊，拿着劲儿呢，怎么会不平等呢？论功你是警察，我是犯人，对不对？论私，我心里拿你当铁哥们儿。想帮点小忙也是真心的，不是假的。真心的我知道，可这钱啊，真的用不着。哎，收起来。要不这样。不输房子行啊，拿着结婚用，好不好？不跟你说了吗？真用不着。江建明，郭芳好不容易啊，好不容易把你给等来了，跟你结婚了，你总得把这婚礼办得像样一点吧？对得起人郭芳，对不对？你怎么知道我就这么空着手，就会不像样子？那她嫁给我就是我媳妇儿啊，我能给她多少是多少。这不老话讲“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，她嫁给我了，那她就得认命是吧？啊，你操心。行，你爱要不要，不要拉倒。将来用得着我这还有，啊、哦，再推来推去不自然。哎，对，嗯嗯、呃，我跟郭芳六号姐。跟小林过了啊！我肯定来啊！我说让你们俩一块儿来啊！我没说不来，不要是吧？走了，有事儿了。这是那房子的房产证儿，这是钥匙，你把它拿去卖了吧！啊，把郭芳那房子再买回来。干嘛呀？不用。不干嘛，这空着也是空着呀。那你让它空着呗。那不浪费呢吗？反正我也用不着。哎呀，我也用不着。啊。我说你干嘛跟我分那么清楚啊你？不是跟你分得清楚，分不清楚的。我现在跟郭芳是一家人，是吧？你跟管军是一家人，这你们的就是你们的，我们的就是我们的。咱关系再好，管军再大方，咱也不能糊涂酱子似的混着过。你说是这理吗？管军能干
，他就是千万富翁、亿万富翁，那也是你们的。我跟国芳呢，就是普普通通的日子，有一就是一，有二就是二，没必要非打肿脸充胖子，弄一三出来，是吧？该怎么样就怎么样，你甭惦记我们。我觉得你还是把你们跟我们分得挺清楚的，这不也应该的吗？天平啊，我觉得我离你是真远了。光，跟冠军也是朋友。你说你跟冠军也够怪的。这冠军要给我钱，你要给我房子，你们俩没商量过？他给你钱了，想给来着，我没接着。你们这个不好，怎么互相都不商量？没什么事儿了。没有，我们俩能有什么事儿啊？天平，我现在觉得你挺护着郭芳的。没有吧？我护着郭芳了。再说了，就算是护着，也是应该的。小玲，跟冠军好好过日子，算我嘱咐你了。军哥，哎，这儿有你一封信。这年头还有人写信，是从保定寄过来的。我还说呢，这保定咱们也没客户啊。哦哦，那个，这样我这儿有点累了，办公室睡会儿，有事没事的就别叫我啊。哎，那我出去了，军哥。哎哎哎，好。哎，这儿，哎，帮我把门锁上。军哥，林华涛是我杀的，我不会去自首。你不用找我，我天天不一定在哪儿。什么时候抓住我，什么时候算。我就是想妮可，想你，老虎。今天建平和国芳结婚，你不去啊？哎呀，都给忙忘了。去不去？啊？去不了啊。我看你还是去吧，也不去多小气啊。你结婚，人家建平和国芳都去了。两回事儿。我这几天特别的忙，走不开。人这一辈子结婚是大事儿啊。建平这辈子也就是最后一回了，你要是不去，想看都看不见了。看不见有没有什么可遗憾的呀？结婚嘛，这就结呗。得分从什么意义上看嘛？他们结婚，你要是去了，那不就是有点送别的意思吗？要不以后更得各走各的了。本来就是各走各的。
，那谁跟谁还能天天捆一块儿？不去了，我真忙。你去吧，替我跟他们说一声。那你去就行了。你就那么忙啊？是不是为老虎的事儿？有线索了，这我不能告诉你。百年佳偶，今朝何？万载良缘此一程。女士们、先生们，各位尊敬的来宾朋友和亲爱的小朋友们，大家好。感谢各位热情的掌声，更要感谢各位亲爱的朋友们，在这良辰美景呢，一起来见证新郎江建平先生、新娘郭芳小姐的新婚庆典。让我们的掌声衷心的祝福新郎新娘永远的幸福快乐。来，好好过日子，啊。我们俩敬您一杯，谢谢妈。来来，快快给我倒，先给你倒上。来，这马上不行，这可倒满了。金彪，凤凰，祝你们夫妻，呃，还是那句俗话，白头到老。永结同心，呃，长生不老，寿比南山。来，干了啊！来，干了。回来了。哦。婚礼散了。散了。这时间不长嘛，这么快就散了。哎。江建平的婚礼，去的都是警察。国防那边也没什么人，哼，不像我的婚礼，去的有警察，还有好多犯过错误的哥们儿，喝起来就没完。哎。这江建平这婚礼办的挺好的，郭芳在婚礼上哭了，怎么哭了呀？感动的没？他就觉得这个世界上没有比江建平再好的男人了，好不容易结婚，不容易啊。其实郭芳这辈子也就是为了找一个好男人过日子，特别简单。这女人要是简单了，挺可爱的，她也耍计谋。可是她耍这计谋为什么呀？她无非就是为了爱江建平。怎么着？你要是还想问这个婚礼上事儿，我接着跟你讲。没事我就忙了。商人，哼。重利轻离别，满脑子都是赚钱。我找你是公事。公事。如果你找我是公事的话，按理说你都应该回避吧。用不着。我来是通知你，你们公司原来的员工金虎，作为幺零二三故意杀人案的犯罪嫌疑人，已经被全国通缉了。如果他跟你联系的话。希望你能配合我们公安部门，劝他早点投案自首，这是他唯一的一次机会。机会？他还会有机会吗？他联系过你吗？没有。万一他找你的话，请你跟我们配合，特别是不要窝藏包庇。最后这句话是我特别嘱咐你的。我不光是警察，我还是你老婆。我还有一句话
要是可能的话，没有女人不喜欢简单。可是生活并不简单，人心也不简单。还有的时候，人本来简单，是看的人复杂。你现在心里还想着胡小玲吗？现在，嗯，这个时候，嗯，你怎么想起胡小玲呢？我也不知道怎么搞，我就想起她了。别生气啊！我都嫁给你了，那我一辈子心里就只有你，你心里也只许有我，别想着别人，好吗？你怎么在这个时候想起胡小玲了？我也不知道。好了好了。我们不想了啊！嗯，别想了。嗯。走，有梦啊！怎么这么早就起来了？啊，习惯了。不是说好了送俏俏上学吗？怎么样？比原来你们家的好吃吧？以前，胡小玲也给你做早饭吧？嗯。乔乔吃饭了吗？没呢。乔乔，快来吃饭啊！乔、嗯、乔，乔乔，过来吃饭。吃饭，抹哪个酱啊？啊，这个，这个。俏俏，俏俏，我还没听见你叫爸爸呢。妈妈昨天不是把道理都跟你说过了吗？你看，那江叔叔是世界上最好的人了，他最疼你了啊、嗯！好孩子，听话。怎么这样啊你？娇娇，国宝，先送孩子上学吧，一会儿迟到了。建平，你别不高兴啊！什么事儿不高兴？俏俏，不会，我没不高兴。真的？真的。其实俏俏还小，她又不懂事儿，都是让藏秋生给闹的。我知道。回头我好好说她，你真的别不高兴啊！你别说孩子，这孩子这么点儿，心里有个隔阂是自然的。别说他了，啊！我真的没不高兴。哎，走了？你看你又多想了吧？一会儿孩子放学，我去接他。
你给孩子点时间，也给我点时间，行吗？别担心了，慢慢会好的啊。夏夏，哎，走，再见了。老师今天可布置作业了啊！嗯，我回家先写作业。夏夏啊，叫声爸。爸爸。哎，嘿嘿，天晴嘞，我才是他亲爸。夏夏，爸带你去吃冰激凌好不好啊？啊，走。哎，你干嘛？夏夏，你不能去。你要是想跟他去呢，就得回去经过你妈妈同意，知道吗？咱们回家。哎，我说你算老几啊？你放开他！我是他亲爸，你凭什么不让我带他走啊？走，跟爸吃冰淇淋去啊！去，哎，你站！哎，怎么怎么着？怎么着？把孩子给我放下！来。哎，松手松手！我把孩子放下，听见没有？你还要打人呢你啊？她是我女儿。哎，你别跟我这耍横的，我告诉你啊，你当我不敢打你。哎，警察敢打人？你敢打？来，警察打，打，警察打人啦！警，冰冰，你是警察，你不能动手打人的。你想就是，快快快，松开松开，来，把孩子给我，你别吵去，快快来。这都成什么了？没带给你什么好，净给你添麻烦。看你说的，一家人有什么麻烦不麻烦？可我就怕这么下去，有一天你就该烦了。我不会烦的。再说了，有什么可烦的？不就一藏秋生吗？他还能跟咱倒一辈子乱吗？你不知道藏秋生这个人，我这辈子真不知道怎么了，他尽跟我作对。他不毁了我这辈子，他是不会放手的。他敢呢？哎，有我呢，他毁不了你一辈子。可我就是怕有一天你烦了，就离开我们了。你怎么会这么想？以后不许这么想了。告诉你，我没烦，也没生气，你别再怕了